നമസ്കാരം ഇന്ന് നമ്മൾ തയ്യാറാക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഒരു ട്രഡീഷണൽ ഡിഷ് കൂടി ആയിട്ടുള്ള ബീഫും ഈന്ത് പിടിയാണ് നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു വിഭവമാണിത് അപ്പം നമുക്ക് ഇതിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ചേരുവകൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ആദ്യം നമ്മൾ കഴുകി വൃത്തിയാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള ബീഫ് നമ്മൾ പ്രഷർ കുക്കറിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഞാനിവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഒരു കിലോഗ്രാം ബീഫാണ് ഇനി ഇതിലോട്ട് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി ചെറിയ ഉള്ളി ഇത്ര അരച്ചിട്ടുള്ള ഒരു പേസ്റ്റാണിത് ഇതിൽ പതിനഞ്ച് അല്ലി ചെറിയ ഉള്ളി ഒരു എട്ട് അല്ലി വെളുത്തുള്ളി പിന്നെ ഒരു ചെറിയ പീസ് ഇഞ്ചി ഇത്രയും ചേർത്ത് അരച്ചിട്ടുള്ള ഈ പേസ്റ്റ് ഈ ബീഫിലോട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി പൊടികൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ആദ്യം ഒരു മൂന്ന് ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി പിന്നെ ഒരു അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി പിന്നെ മൂന്ന് ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി പിന്നെ ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ഇത്രയും ചേർത്തിട്ട് നമ്മൾ കൈ വെച്ച് തന്നെ നന്നായിട്ട് കുഴച്ചെടുക്കുക പിന്നെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ കുരുമുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ജീരകപ്പൊടിയൊക്കെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതൊക്കെ നമ്മുടെ ആവശ്യാനുസരണം നമ്മുടെ ടേസ്റ്റിനനുസരിച്ചിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഇനി നമ്മളിതിലോട്ടൊരു അര ഗ്ലാസ് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് വീണ്ടും ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക എന്നിട്ട് നമ്മൾ പ്രഷർ കുക്കർ അടച്ചിട്ട് ഈ ബീഫ് വേവിച്ചെടുക്കുക അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ മരത്തിലിരിക്കുന്ന ഈന്തിൻ്റെ കായ്കൾ നമ്മളത് എടുത്ത് കട്ട് ചെയ്ത് ഉണക്കിയിട്ടുള്ള കായ്കളാണിത് ഇത് നമ്മൾ പൊടിച്ചെടുക്കും ആ പൊടിച്ചെടുത്തിട്ടുള്ള പൊടിയാണിത് കാണാൻ ഗോതമ്പ് പൊടി പോലെ ഇരിക്കും പക്ഷേ സ്മെല്ല് നല്ല വ്യത്യാസമുണ്ട് ആദ്യം നമ്മൾ ഇതിലോട്ട് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക എന്നിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇനി ഇതിലോട്ട് നമ്മൾ പാകത്തിന് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് കുഴച്ചെടുക്കണം പച്ച വെള്ളമാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഇത് ഏകദേശം നമ്മൾ കുഴച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ ഈ കുഴച്ച് വെച്ചതിൽ നിന്ന് ഓരോ ചെറിയ ബോൾസ് എടുക്കാം എന്നിട്ട് നമ്മളത് ചെറിയ പിടികളാക്കിയിട്ട് ഉരുട്ടിയെടുക്കുക ആദ്യം നമ്മൾ കൈ വെച്ച് ബോളാക്കിയിട്ട് ഉരുട്ടിയെടുക്കുക പിന്നെ നമ്മൾ നമ്മളെ വിരൽ വെച്ചിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പം നമുക്കൊരു പിടിയുടെ ഒരു രൂപത്തിലായിട്ട് കിട്ടും അങ്ങനെ എല്ലാം നമ്മൾ ഓരോ പിടികളായിട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക ഇപ്പം നമ്മുടെ ബീഫ് ഏകദേശം നന്നായി വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഈ ബീഫ് ഒന്ന് വറവിട്ടെടുക്കാനായിട്ട് ഒരു ചട്ടി വെച്ച് കൊടുക്കുക അതിലോട്ട് കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ഇനി അതിലോട്ട് ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ചെറിയ ഉള്ളി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക എന്നിട്ടൊന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കുക ചെറിയ ഉള്ളി ഒന്ന് മൂത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആ കറിവേപ്പില ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് വീണ്ടും ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ചെറിയ ഉള്ളിയും കറിവേപ്പിലൊക്കെ വഴന്ന് കഴിഞ്ഞാലും നമ്മൾ വേവിച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ള ബീഫ് ഇതിലോട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് നമ്മൾ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അതിൽ കുറച്ച് വെള്ളം ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ആ വെള്ളം ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വറ്റിച്ചെടുക്കുക ഇനി നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള പിടികളെല്ലാം തിളയ്ക്കുന്ന വെള്ളത്തിലിട്ടിട്ടൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കണം ഈ പിടികളെല്ലാം ഒന്ന് വെന്ത് കിട്ടാൻ ഏകദേശം ഒരു പതിനഞ്ച് ടു ഇരുപത് മിനിറ്റ് അത്ര സമയം എടുക്കുന്നുള്ളൂ ഇപ്പോൾ ഏകദേശം നന്നായിട്ട് വെന്ത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നമുക്ക് കോരി എടുക്കാം ഇനി കോരി വെച്ചിട്ടുള്ള പിടികളെല്ലാം നമ്മുടെ ബീഫിലോട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക നമ്മുടെ ബീഫും പിടിയും എല് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഇതാണ് ബീഫും ഈന്ത് പിടിയും നല്ല ടേസ്റ്റാണ് കഴിക്കാനായിട്ട് നമ്മുടെ ആ പിടീൻ്റെ ഫ്ലേവർ ഒരു ടേസ്റ്റ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് അതൊരു പ്രത്യേക ഫ്ലേവറാണ് ഒരു പ്രത്യേക സ്മെല്ലുമാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനൊന്നും മറക്കരുത് ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ